Se la prima puntata di questa mia, diciamo così, miniserie dedicata alle grandi canzoni italiane di sempre si apriva con una copertina dedicata al grande Domenico Modugno ed era, io credo, obbligatorio, questa seconda non può non aprirsi che con un'immagine di Adriano Celentano. Adriano Celentano è stato ed è, secondo me, nonostante la sua non più tenera età, uno dei veramente grandissimi della musica italiana. È stato un grande innovatore, lo ricordiamo infatti quasi inconsapevole di quello che stava facendo alla fine degli anni 50 e nei primissimi anni 60 come importatore e in qualche modo depositario del rock and roll che all'epoca era una cosa assolutamente rivoluzionaria e innovativa per l'Italia. E così importante che il grande Federico Fellini lo volle nel ruolo di se stesso all'interno di quello che io credo sia uno dei film più significativi del grande regista riminese, ovvero La Dolce Vita. Insomma, Celentano ha segnato la storia della canzone moderna italiana come probabilmente il grande Domenico Modugno e pochissimi altri. Un'altra caratteristica che io ho sempre amato di Celentano è la sua capacità di percorrere i tempi e la sua coerenza, coerenza anche comportamentale, le sue scelte, il fatto che lui abbia da subito visto questa avventura come un'avventura inizialmente collettiva, nonostante certamente anche lui sia una personalità spiccata, un singolo di eccellenza, però ha sempre visto come eh, ariete, come modo di affermarsi in questo mondo, il controllo creativo, commerciale e quant'altro, e non è un caso la creazione del clan, anche se poi nella pratica il clan non è finito benissimo perché siamo esseri umani, come si dice, però queste idee lui le ha sempre mantenute vive, così come ha mantenuto vivo assolutamente il suo impegno ecologico, un impegno ecologico veramente ante litteram, veramente in un momento in cui di tutto si parlava tranne che delle esigenze del nostro bistrattato pianeta. Eh, a metà degli anni 60 canzoni come Il ragazzo della via Gluck, come L'albero di 30 piani, insomma hanno segnato una svolta e ripeto una tendenza. Infine un'altra sua caratteristica a cui lui ha sempre mantenuto fede, e sottolineo questo termine non a caso, è per l'appunto la sua dichiarata fede cattolica. E anche questo in un mondo senza Dio e senza patria e senza onore, sorrido ma in realtà non dovrei sorridere perché il mondo dello spettacolo spesso è stato afflitto da questi problemi di mancanza di identità in qualche modo, ebbene questa sua scelta è secondo me estremamente incommiabile. Attenzione, una scelta che non si ripercuote tanto nei contenuti, lui raramente nelle sue canzoni parla di fatti religiosi to cur, eh, raramente, per non dire quasi mai, si pone nel ruolo del santone, del predicatore, ecco, forse giusto in quel film un po' sfortunato che fu Joan Louis, ma a parte, ripeto, rarissimi episodi, è più proprio nel comportamento quotidiano, nell'atteggiamento nei confronti del lavoro, dell'arte, che si evince questo substrato e questa sua coerenza. Ebbene, Celentano, ripeto, ha eh, creato talmente tante canzoni di grande successo, innovative, sia lui stesso come autore, vuoi dei testi, vuoi delle musiche, sia come interprete. Nella prima puntata, parlando di Nel blu dipinto di blu, a un certo punto commetto un clamoroso refuso e dico azzurro, riferendomi evidentemente a Nel blu dipinto di blu, refuso che mi è stato eh, più volte sottolineato nei commenti. E questo perché proprio negli, poco dopo la, la, il grande successo di Nel blu dipinto del, di blu arriva quest'altro successo eh, mondiale, sicuramente italiano, ma che ha travalicato i confini, che fu Azzurro, un brano meraviglioso scritto da Paolo Conte, che era un giovane del clan, per così dire, appunto per Adriano Celentano. Al di là di tutti questi brani è veramente difficile andare a sceglierne uno come particolarmente significativo in tutta questa lunghissima e clamorosa carriera di Adriano. Potrei parlare del mondo in Missettima, altro brano assolutamente innovativo, una sorta di talking blues come direbbero gli americani, 
tutto costruito appunto su questo accordo in Mi Settima, dove Celentano affronta e snocciola da par suo i mali del mondo. Infatti il brano si inizia con la famosissima apertura appunto in Mi Settima, apro il giornale, no, prendo il giornale e leggo che al mondo di giusti non ce n'è. E poi parte la litania su tutti i mali del mondo. Eravamo alla fine degli anni 60, ma riprendendo quel testo possiamo replicarlo pari pari oggi. E allora qual è la canzone che ho scelto oggi? È veramente una canzone clamorosa per il mondo della canzone italiana, ma in generale, come vedremo, per tutto il resto del mondo occidentale, quantomeno. Ed è Prise in Colin Ensign al Chusol, questo titolo complicatissimo, è una canzone che nasce un po' per caso, ma forse un po' no, nel 1972, 72-73, viene pubblicata nel 73, ma nasce nel 72, e che poi verrà inserita nell'album Nostal Rock. Eh, ebbene, Celentano stesso dice come lui aveva scritto una melodia e a un certo punto improvvisò eh, questo testo che in termini tecnici si chiama Glossolalia, ovvero un testo con una serie di fonemi che in realtà non si riferiscono ad una lingua in particolare, ma sono utili a sottolineare e a creare il ritmo che il testo dovrà avere, il testo potenzialmente definitivo. Fatto sta che questo testo definitivo non ci fu mai. Questa glossolalia utilizzata da Celentano, che all'epoca non conosceva la lingua inglese, lui in realtà sostiene non averla mai conosciuta, io credo che in realtà lui la parlotti almeno un po', però sicuramente è un testo che rimanda a certe sonorità della lingua inglese, più, più volte viene ripetuta all'interno di questo scioglilingua, molto ritmico e ritmato, il termine all right, che giustamente viene scritto all right, come si legge in italiano e non all right all'inglese perché lui dice proprio all right, e, e così via. Eh, non è eh, una tecnica eh, così rara, c'è un altro grandissimo autore teatrale, scrittore, uno dei giganti assoluti della letteratura di tutti i tempi, anche premio Nobel, che fu appunto Dario Fo, che divenne famosissimo per il suo Gramelò, cioè una lingua... Uh, misto latina italiana in realtà inventata ma che immediatamente faceva capire il senso del contenuto una lingua finto medievaleggiante con cui lui divenne appunto famoso e grazie alla quale poi vinse anche il premio Nobel ebbene questo Prison Colin Ensign and Chusel dal punto di vista linguistico è assimilabile sicuramente al Gramlo di Dario Fo ma la cosa più clamorosa è, secondo me, invece proprio l'aspetto musicale. Eh, molti critici e anche molti musicisti anglosassoni, americani in particolare, vanno quasi a identificare in Prison Colin Hansen al Chusel una delle radici del rap moderno. Infatti il ritmo è esattamente quello che poi prenderà il rap successivamente. Ovviamente in quel momento parliamo di un brano acustico con una clamorosa sezione percussioni, batteria percussioni, dei fiati molto black, per così dire, e quindi un brano che paradossalmente quando uscì, nonostante fosse stato scelto come sigla di una trasmissione radiofonica molto importante che era Gran Varietà, in Italia non ebbe subito un grande successo, entrò nelle classifiche di mezza Europa, in Francia, in Lussemburgo, in Germania e anche al settantesimo posto della classifica americana, proprio per sottolineare questa internazionalità e questa forza innovativa sia dei ritmi sia del modo di proporre un testo quasi parlato. E questo dà il segno dell'importanza del brano. Il successo poi in realtà eh, arriva anche in Italia ma a scoppio ritardato per così dire. Infatti il brano verrà poi ripreso nel 1974 e proposto in due celeberrime trasmissioni televisive dell'epoca. Ora dovete sapere che se oggi quando si parla di un successo televisivo si parla che so, di uno share di 3, 4, 5 milioni di spettatori, All'epoca, in un'epoca in cui esisteva solo il primo canale e il secondo canale, il Mamma Rai, una trasmissione di successo faceva 22, 23, 24 milioni di spettatori, quindi qualcosa di veramente clamoroso. Queste due trasmissioni sono la prima Formula 2, dove addirittura viene sceneggiata 
eh, questa canzone, nel senso che noi vediamo Celentano in queste celeberrime immagini di professore in una sorta di immaginario liceo composto tutto ovviamente da giovani e avvenenti signorine, in cui lui con questa canzone insegna e spiega il senso dell'amore, perché poi lui ovviamente dice che questo, questo testo è un inno all'amore naturalmente. E l'altra, se vogliamo, ancora più clamorosa è la sua partecipazione all'altro programma in quell'epoca molto, molto blockbuster, diremo oggi, che era Mille Luci, condotto da Raffaella Carrà e si esibisce in questo famosissimo duetto in, su questo brano Prison Calling Nancy in Alciusola, appunto con la Raffa nazionale. Consacrazione definitiva e finalmente anche il brano entra nella top ten italiana. La seconda canzone di cui vi voglio parlare è Margherita di Riccardo Cocciante. Questo brano mi coinvolge emotivamente e in qualche modo direttamente, come vedremo fra un attimo. Riccardo Cocciante è questo grandissimo cantautore italo-francese, infatti lui nasce a Saigon, che all'epoca era la Indocina francese, nel 1950, da eh, padre italiano e madre francese, si trasferisce a Roma a 11 anni, quindi poi di fatto diventa italiano a tutti gli effetti, ma manterrà sempre molto forte questo, questo suo legame, questa sua radice al 50% francese. Ciò detto eh, è uno di quei cantautori, nel suo caso popolari, che si vanno ad affermare eh, nella nel centro, nella metà degli anni 70. Il primo periodo infatti è caratterizzato già all'esordio nel 1974 da un brano clamoroso che era Bella senza anima. In quell'album poi erano presenti altri brani che resteranno leggendari in tutta la sua discografia, eh, Quando finisce un amore per esempio. Sono brani caratterizzati tutti dal tema dell'amore. L'amore eh, spesso narrato come disperato, L'amore narrato con termini anche crudi per l'epoca. È clamoroso quando lui eh, a un certo punto in questo crescendo, direi quasi rossignano, di quasi ogni suo brano in Bella senza anima, eh, se ne esce col, col verso famosissimo e adesso spogliati. Ecco, se oggi fa sorridere un verso di questo tipo, all'epoca questo e adesso spogliati, gridato con questa sua voce roca, potente, estremamente impressiva, ovviamente fece scalpore, fece scandalo, potremmo dire così, no? ed era uno dei tanti elementi di rottura progressiva nelle abitudini e negli standard del recepire l'arte. Il suo grande rivale all'epoca, decisamente più soft se vogliamo, era Claudio Baglioni, non a caso. Baglioni Cocciante nei primi anni 70 si contendevano un po' il ruolo di alfiere e cantore dell'amore, uno più poeticamente soave, Baglioni, e l'altro decisamente più aggressivo, più disperato, appunto Cocciante. Margherita nasce eh, come brano inserito nell'album del 1976 Concerto per Margherita ed è eh, firmata alla pari sia come testo che come canzone da lo stesso Riccardo Cocciante e Marco Luberti, che era il suo coautore dell'epoca. C'è una storia curiosa e anche simpatica sull'origine del testo di Margherita. Infatti, al termine della stesura di tutti i testi di, eh, di tutto l'album, dando per scontato che appunto tutti i testi fossero scritti, ci si rese invece all'ultimo minuto conto che ne mancava uno, esattamente il testo del brano Margherita, per cui esisteva già la musica. A quel punto in fretta e furia decidono di pensare a qualcosa e nel sonno, alle tre di mattina, Marco Luberti si sveglia con l'incipit di questo brano, che è il famosissimo «Io non posso stare fermo con le mani nelle mani», eccetera. Immediatamente lo comunica a Cocciante, il quale grazie a questo abbrivio va poi a completare il disperato testo d'amore di questa famosissima canzone. L'aneddoto che riguarda la mia vita personale dell'epoca è eh, molto legato appunto a Margherita perché eh, sarò banale, come si usa dire, ma eh, viene legata anche al mio primo adolescenziale amore i classici primi amori adolescenziali, gli amori disperati, gli amori in cui si idealizza la ragazza oggetto di questo amore, che poi nel 90% dei casi 
non corrisponde e infatti così fu nel mio caso. Ad aggravare tutto questo è il fatto che questo mio primo ideale amore si chiamava esattamente Margherita, voi potete immaginare quindi quanto la, l'associazione con questa canzone di eh, Cocciante venisse quasi eh, automatica. Io ricordo addirittura che eh, così per manifestare questo, questo amore mi organizzai una cosa clamorosa, era l'estate del 1978, in particolare quindi un paio d'anni dopo la, l'uscita e il successo di questo brano di Cocciante, e dicevo appena terminata il terzo anno di liceo che facendo il liceo classico si chiamava prima liceo, visto che i primi due anni si chiamavano quarta e quinta ginnasio, dicevo al termine della prima liceo, giugno, mese in cui casca anche il mio compleanno, decido di organizzare quindi una clamorosa festa, le festine che si facevano all'epoca, all'epoca non si usava molto andare in discoteca, ma la discoteca in qualche modo si ricreava in casa con l'amico dotato dell'impianto ad alta fedeltà, di grande potenza, con l'amico dotato delle, delle luci psichedeliche, come le chiamavamo noi, null'altro che delle lampadine colorate che venivano collegate a una elementare centralina che in base agli impulsi della musica faceva eh, muovere, cadenzava l'illuminazione della, della saletta domestica in cui questi ragazzini ballavano i successi del momento. Successi del momento che, a differenza di quanto accade oggi, si alternavano sapientemente fra brani veloci, sincopati, e quindi tutti si scatenavano, ai famosi lenti. I lenti, cheek to cheek, che potevano occupare anche delle mezz'ore intere e che erano il terreno di conquista, per così dire, no? il momento dell'approccio più diretto, più fisico con le nostre amiche dell'epoca. Qualcosa che a pensare a come si svolgono i rapporti fra i giovani oggi fa sorridere e forse anche un po' commuovere, se vogliamo. Ma tant'è. Questo è il passato. Ebbene, attorno a questa Margherita intesa come canzone, intesa come amore, primo amore giovanile adolescenziale, io costruì tutto questo evento, evento che ovviamente franò clamorosamente nel momento in cui la povera Margherita di turno, cascando dalle nuvole, eh, non corrispose a questo amore. Ebbene, è andata così e credo anche in questo di essere accomunato alle vicende di tantissimi miei coetanei. E questo è il mio contributo su questo brano, peraltro bellissimo, del grande Riccardo Cocciante. Il terzo brano di cui vi voglio parlare è invece Il Carrozzone. Il Carrozzone, che è uno dei brani più celebri, famosi e devo dire veramente belli, di Renato Zero. Renato Zero, al secolo Renato Fiacchini, anche lui nasce nel 1950, e si afferma fin da giovanissimo, alla metà degli anni 60, già 14enne, 15enne, aveva i primi ingaggi. Pare che il nome eh, di Zero, Renato Zero, derivi proprio da una, un'accoglienza non proprio entusiastica che gli veniva riservata alle prime esibizioni. Pare che infatti il pubblico romano eh, dell'epoca, eh, che non andava molto per il sottile se non c'era un pieno gradimento verso quello a cui assisteva, gli urlasse dalla platea, nella migliore delle ipotesi, 610-610. Eh, Renato Fiacchini, che in realtà, oltre ad essere uno dei più grandi autori in assoluto della canzone italiana, con oltre 500 brani scritti, credo eh, 44 album pubblicati, insomma veramente un curriculum impressionante, dicevo, oltre ad essere uno dei grandi autori, è anche persona di rara intelligenza e... Eh, di rara ironia, di grande capacità fabulatoria, quelle persone che appunto nel momento in cui ti urlano 610 dicono ah, bene, ottimo, allora questo diventerà il mio nome. Ecco, questa, questa è la forza delle grandi personalità a cui corrisponde appunto Renato Zero. Renato Zero poi si afferma negli anni 70, beh, da una parte anche con dei ruoli in, nei primi musical per così dire, italiani importanti dell'epoca, si ricorda l'Orfeo 9, ad esempio, dove fra l'altro incontra, conosce Loredana Bertè e la sorellona Mia Martini, di cui parleremo fra un attimo. Quindi diciamo, eh, è inserito in questo humus artistico, innovativo e anche rivoluzionario di quegli anni favolosi che furono gli anni 70, anche per quanto riguarda 
la scena musicale pop e dintorni italiana. Dico pop e dintorni perché l'Orfeo 9 in realtà era più prog che pop come opera, ma non vogliamo parlare di questo oggi. L'elemento che poi lo caratterizzerà per tutti gli anni 70 è anche eh, questo suo inserirsi e quasi in qualche modo importare in Italia eh, la tradizione, diciamo così, del glam rock. Eh, ecco quindi che Renato comincia a travestirsi con costumi brillanti, anche un po' equivoci per così dire, e a micare a questa tendenza che arrivava dalla dal mondo anglosassone, ricordiamo i grandi eroi del glam rock britannici, da David Bowie a, a Brian Ferry e a molti altri. Questa sua posizione, anche sessualmente un po' equivoca, questo, so, questa sorta di gender fluid eh, forse più manifestato che vissuto direttamente, eh, è un'altra caratteristica di questo suo porsi e a questo proposito permettetemi di aprire una parentesi importante perché insomma c'è da dire che oggi sono diventati tutti questi argomenti divisivi, esiste eh, la cultura che in qualche modo ti vuole imporre il, la cultura, l'obbligo del rispetto del gender fluid, cioè oggi politicamente viene tutto violentato e imposto a chiunque, anche a chi magari la pensa diversamente. Ebbene, eh, queste cose sono sempre esistite e noi ragazzi degli anni 70 veramente non ci facevamo nessun problema, nonostante magari avessimo eh, posizioni sia politicamente, sia ideologicamente, sia anche come stile di vita differente da quello che questi nostri eroi ci proponevano, ma noi le accettavamo e anzi eh, ne fruivamo con grande piacere e soddisfazione e apprezzando queste proposte, cioè questa sorta di sessismo che si vorrebbe oggi imporre più o meno al contrario, eh, all'epoca semplicemente non era vissuto, era vissuto con grande leggerezza, non, non, c'era questa, non, non esistevano dei pregiudizi che poi in qualche modo artatamente politicamente oggi eh, vorrebbero imporre per creare l'ennesima forma di divisione all'interno della popolazione. Scusatemi, ma era una digressione necessaria perché noi veramente non ci scomponavamo minimamente di fronte a questi trasformismi del grande Renato Zero. Renato Zero che poi in realtà all'interno dei suoi testi eh, si dimostrava ben più tradizionalista di quanto le sue eh, manifestazioni esteriori lasciassero intendere. Scendendo più nel merito sia del carrozzone che in generale della poetica e della musica, dello stile musicale di Renato Zero, c'è da dire che lui si innesta nella grande tradizione in qualche modo melodrammatica, lirica oserei dire, della, della tradizione italica, eh, le sue basi musicali sono estremamente solide, le sue canzoni sono costruite su melodie bellissime, con armonie mai banali, eh, spesso accompagnate dalla grande orchestra, addirittura proprio nel carrozzone c'è una citazione esplicita al famosissimo Amami Alfredo e questo quasi per suggellare questa derivazione, questo proseguimento nel solco della grande tradizione del bel canto italico. Sì, perché Renato Zero in tutto ciò aveva ed ha una voce fenomenale, una voce estesissima caratterizzata da grande precisione di intonazione, da un timbro meraviglioso. Anche qui una piccola nota personale, io in quegli anni ebbi l'occasione di vedere due volte Renato Zero dal vivo, nel 1977 e poi nel 1979. Nel 1979 lo ricordo con particolare affetto, era il famoso Tour Ero Zero che lui compiva all'interno letteralmente di un tendone da circo che si spostava di città in città con un grande spiegamento di figuranti in scena, insomma era già eh, ante litteram, un grande spettacolo anche visivo e non solo musicale. Bene, arrivò a Padova in quella metà del maggio del 1979 in cui io stavo completando il quarto anno di liceo e ricordo benissimo come il concerto fosse un martedì sera e il mercoledì successivo io avevo un'interrogazione, anzi avevo cinque interrogazioni. 
eh, greco, storia, geografia, italiano, matematica, qualcosa di simile. E quindi era programmato uno studio furioso, studio furioso che iniziò nella mia cameretta alle 2 del pomeriggio per interrompersi alle 5 e mezza autobus, via di corsa nel piazzale stazione per vedere il concerto di zero, rientro alle 11 e mezza e poi nottatona dalle 11 e mezza alle 6 di mattina più o meno appisolandosi qua e là, cose che si facevano all'epoca da parte di noi studenti liceali classici. Eh, la cosa buona è che tutte queste interrogazioni andarono benissimo e quell'anno venni ovviamente eh, promosso col pieno dei voti con grande soddisfazione mia e della mia famiglia e anche questo mi piaceva raccontarvi. Quindi il carrozzone sicuramente entra a buon diritto nel novero della grande canzone italiana di tutti i tempi. L'ultimo brano di cui vi voglio parlare oggi è un altro capolavoro della canzone d'autore di tutti i tempi ed è Minuetto. Minuetto che si identifica con l'interprete, con la prima interprete di questo brano assolutamente favoloso che fu la grandissima Mia Martini. Ora su Mia Martini bisognerebbe aprire un capitolo infinito perché è stata sicuramente una delle più grandi voci di tutti i tempi. Io mi sbilancerei quasi a dire la più grande voce di tutti i tempi. Una voce che è passata dai toni melodiosi della prima parte della sua carriera a toni più rocchi, più aggressivi, nella seconda parte della sua carriera toni rocchi e aggressivi legati alla malattia che la colpì alle corde vocali, che era purtroppo un problema di tutti i cantanti dell'epoca e in molti casi anche di oggi e dicevo questa, questo danno veramente grave che lei subì che la costrinse a stare in silenzio per un anno all'epoca non c'erano le tecnologie di cura che abbiamo oggi e che quando ritornò a cantare le aveva in qualche modo modificato la voce rendendola appunto più graffiante più aggressiva Ebbene la sua sensibilità di interprete riuscì anche in questa seconda fase a trasformare queste caratteristiche apparentemente negative in una evoluzione del suo stile interpretativo. Quindi una persona dotata di rara intelligenza e enormi, enormi proprio doti innate come interprete. La sua vita personale è inutile che stia a ricordare come sia stata caratterizzata tragicamente da alcuni eh, vizi proprio di questo mondo sudicio che spesso è il mondo dello spettacolo, infatti come tutti sappiamo a un certo punto si instaurò questa diceria maledetta e totalmente ingiustificata che questa signora portasse sfortuna e iniziò tutta una serie di eh, proprio emarginazioni da parte di chi contava nel mondo dello spettacolo. In realtà questa è stata secondo me una reazione ha un suo atteggiamento, al suo carattere libero, ribelle e indipendente. Infatti Mia Martini fin dall'inizio della sua carriera rappresentò un grosso problema per le major discografiche che in quel momento spadroneggiavano evidentemente nel mondo della canzone. Infatti non era un artista che si faceva mettere sotto, era un artista che aveva ben chiaro il percorso che voleva compiere, le canzoni che erano più adatte a lei, e spesso questo contrastava con un atteggiamento molto più dozzinale e molto meno eh, innovativo eh, imposto per l'appunto dai produttori dell'epoca. Infatti sono noti i suoi dissapori con i dirigenti sempre, praticamente da sempre, i cambi di etichetta e quant'altro. Ciò non le impedì nei primi anni 70 di affermarsi proprio a livello europeo, in particolare fra il 1972 e il 1973, come la più celebrata, stimata, ammirata cantante d'Europa, con quindi un successo che travalicò in modo clamoroso i confini nazionali, un successo che si confermò come tale in Francia, in Germania, in Spagna, cioè veramente Mia Martini in quei primissimi anni era una star assoluta. Fino a quel 10 maggio 1973, in cui vede la luce per Casa Ricordi, appunto questa canzone Minuetto. Questa canzone Minuetto che è stata scritta per lei, pensata a lei da due altri grandissimi autori della canzone, per il testo Il Califfo, Franco Califano, e invece per la musica Dario Baldambembo. 
Eh, musicalmente diciamo subito che Minuetto è una piccola rapsodia proprio per come si sviluppa la trama musicale eh, del brano, quindi è decisamente sofisticata anche come approccio per l'epoca nel mondo della canzone. Il testo, il testo Califano l'ha proprio pensato, immaginato su Mia Martini. Eh, Mia Martini e Franco Califano eh, si incontrarono poche volte, furono certamente amici, però entrambi dotati di un carattere molto spiccato, molto eh, peperino per così dire, evidentemente non, non ebbero un percorso eh, comune lungo nel tempo, ma un percorso di enorme rispetto e di non detta reale simpatia. Eh, mi piace citare due, due frasi proprio pari pari, quindi vado a leggerle. Innanzitutto di come Mia Martini mh, presentò e indicò questo brano prima che avesse il successo che poi avrebbe avuto. E la Martini lo, lo descrisse con queste parole. È un pezzo di genere classicheggiante, con un finale straordinariamente suggestivo. Piacerà alla gente di Palato Fino. Ma siccome oggi i gusti si sono affinati, dovrebbe piacere anche al grande pubblico. Questa è una frase che mi dà i brividi, perché corrisponde alla realtà di quell'epoca. Cioè quella era un'epoca in cui il pubblico affinava il gusto, in cui il grande pubblico sapeva riconoscere il bello dal brutto, in cui il grande pubblico non subiva l'attacco mediatico di qualunque nefandezza come succede oggi. Era un grande pubblico che ascoltava la musica perché gli piaceva ascoltarla, non perché era imposta da un qualche sistema incombente, dal potere con la P maiuscola. E questa è una frase che mi stringe il cuore. Invece il commento del grande Califfo è il seguente e qui proprio riassume brevemente anche il rapporto che caratterizzò i due. Il nostro incontro risale al 73, avevo appena finito di scrivere Minuetto e sentii subito che si trattava di un pezzo del quale Mia Martini avrebbe colto perfettamente tutte le sfumature, la sua storia d'amore disperato. Glielo affidai e Mia vinse il Festival d'Europa e il Festival Bar. In qualche modo Minuetto segnò il suo grande successo, la nascita di un interprete impareggiabile che osservava il mondo e gli uomini con una straordinaria sensibilità. Non ci legava una frequentazione assidua, anzi sono poche le occasioni nelle quali io e Mia ci siamo ritrovati vicini a parlare di musica, di quella musica che per lei era in qualche modo uno strumento di liberazione, un modo per dimenticare. Mia Martini è morta giovanissima, in condizioni ancora tutto sommato non chiare, ma sicuramente è morta di dolore, io di questo sono assolutamente certo. A questo proposito io vi consiglio di vedere un, eh, uno sceneggiato televisivo, scusate se io lo chiamo ancora così, eh, prodotto e uscito nei canali Rai un paio d'anni fa con protagonista Serena Rossi, che è una delle più grandi interpreti e attrici italiane del momento, che appunto ricostruisce la storia tormentata della vita di questa grandissima artista. È, è una produzione cinematografica, mi piace definirla meglio ancora così, veramente di alto livello, veramente ben fatta, ben scritta, ben girata, eh, ben interpretata, anzi eccellentemente interpretata da questa Serena Rossi eh, gigantesca. Eh, è una storia raccontata in qualche modo in background, visto che eh, il presente della vicenda è tutto centrato attorno a quel clamoroso festival di Sanremo in cui Mia Martini presentò Almeno tu nell'universo, uno dei brani che ovviamente è diventato come è stato pubblicato, è diventato già un classico per la sua bellezza e la sua potenza, scritto dal grande Bruno Lauzi. Ecco, io concludo qui questa lunga narrazione oggi dedicata a questi quattro brani veramente significativi e importanti e vi rimando all'ascolto finale che ancora una volta non può essere che un omaggio a uno di questi brani, l'ultimo in particolare Minuetto, infatti nel marzo del 2020 è uscito questo mio primo disco prodotto per i Baraonna, questo straordinario quartetto vocale italiano che in qualche modo eh, incrocia il ricordo del quartetto Cetra da una parte e Manhattan Transfer dall'altra, che ne hanno fatto una versione assolutamente struggente che chiude il disco con un arrangiamento per le loro quattro meravigliose voci 
in solitudine accompagnate dal pianoforte suonato peraltro dal grande Vito Caporale. Quindi vi ricordo di iscrivervi al canale Valut Luna se ancora non l'avete fatto e se vi interessano e vi piacciono i contenuti da noi proposti e inesorabilmente, inevitabilmente, anche per oggi, that's all, folks. esperto quale sei e vieni a casa mia quando vuoi nelle notti più che mai dormi qui te ne vai sono sempre fatti tuoi tanto sai che quassù male che ti vada avrai tutta me se ti andrà per una notte na 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 solitudine nei grandi vuoti che mi lasci tu rinnegare una passione no ma non posso dirti sempre sì e sentirmi piccola così tutte le volte che mi trovo qui di fronte a te troppo cara la felicità per la mia ingenuità continuo ad aspettarti nelle sere per elemosinare amore sono sempre tua quando vuoi nelle notti più che mai dormi qui te ne vai sono sempre fatti tuoi tanto sai che quassù male che ti vada avrai tutto a me se ti andrà una notte sono tua, la notte a casa mia, sono tua, sono me la notte tua, la e la vita sta passando su noi, di orizzonti non ne vedo mai, ne approfitta il tempo e ruba come fa di una gioventù che ormai non ho più e continuo tu, sulla stessa via sempre ubriaca di malinco non andarmi via ora ammetto che la colpa forse è solo mia avrei dovuto perderti invece ti ho cercato na 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 minuetto la suona per me Ferma si odia e poi si ama Il verso l'amore vero Che sorriso ha Pensieri vanno 